三、二、一，三、二、一。哎呀，时间真快啊！才不久前，妍妍，你还是个小不点儿。那时候，你每天缠着爸爸，要爸爸讲童话的故事。一眨眼，你长这么大了。爸爸，我今天想向你介绍一个人。好啊，陈建，爷爷，爸，我父好，我叫马晨俊，是林岩的男朋友。我不明白，你为什么这么不喜欢陈俊？马晨俊这个人，心术不正，我不同意。你这是偏见，你就是觉得他家里没有钱。他这个人诚恳上进，他会给我幸福。如果你还是不同意，我就会离开这个家，我会证明你是错的。今天你敢踏出这个门，我林一海就当没用这个女儿。林小姐，林都快不行了。干嘛？妈妈前唱歌，又飞去了。秋天的黄叶，他们没有什么可唱，只叹息一声，飞落在那里。可能是因为我太想爸爸了，所以。哪怕他现在已经不在了，我还是感觉他好像陪着我，鼓励我，陪我度过了最艰难的时光。你爸爸他一直很。好久没有见到这样的星空了。不许过愿吗？我小的时候，爸爸送了我一本泰戈尔的《飞鸟集》，里面有一句话我特别喜欢：夏天的飞鸟飞到我的窗前唱歌，又飞去了；秋天的黄叶，他们没有什么可唱，只叹息一声，飞落在那里。我真的很后悔，爸爸生前总是惹他生气，没有好好陪陪他，珍惜他。可世间的美好，就像这流星一样，转瞬即逝，再也回不去了。泰戈尔还说过。如果你因为失去太阳而流泪，你也将失去星星和月亮。他
一定不会怪你。他会像天上的星星一样，一直守护着你。他只是换了一种方式而已。如果你想爸爸了，你就抬头看看星星，他一定希望你幸福。还有刘星明，我有好多好多话想对爸爸说呢。你想看流星雨吗？嗯，我带你去。你带我来这里干什么？一会儿你就知道了。集合。开始吧，李江，向后转。只要是你想要的，不管是什么，我都会尽力做到。一些特别重要的话要跟你说。怎么突然严肃起来了？小莫，今年二十八岁，在国外大学毕业后参军，特种兵退伍后，又加入雇佣兵。回国后，阴差阳错，成了林董的特别助理。从此，他的人生有了新的目标。因为进公司的那一刻，他就被一个女孩深深的着迷。一开始，他对她视而不见，直到有一天，他有机会再次站到她的面前。这个女孩，来，叫林烟。三、二、一。泰戈尔曾说过：“最好的，总会在最不经意的时候出现。纵使伤心，也不要泪流满面，因为你不知道，谁会爱上你的笑容。”对于世界而言，你是一个人；对于某个人，你是他的整个世界。李岩，我喜欢你。我想做你的男人，保护你。这句话我从来没对任何人说过，这辈子。
，也不会再对第二个女人说。肖莫，你认真的吗？我从来没有如此的认真过。对于我来说，实在太快了。带上的那一天。I'll be around. 